హలో అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సువర్ణలోకం సో ఈ రోజు నేను మిమ్మల్ని బయటికి ఎక్కడికి తీసుకెళ్లడం లేదు ఈ రోజు నేను నా హెయిర్ కేర్ గురించి మీకు చెప్పబోతున్నాను నేను నా హెయిర్ కి ఏం యూస్ చేస్తాను ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాను ఏం ఆయిల్స్ యూస్ చేస్తాను దాని వల్ల ఏం బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుండి నేను నా హెయిర్ కి ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ యూస్ చేస్తున్నాను అప్పట్లో నా హెయిర్ బాగా డ్రై అండ్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది ఈ కెమికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వర్క్ చేశాను నేను నాకు కర్లీ హెయిర్ నచ్చక నేను రీబౌండింగ్ స్ట్రైట్నింగ్ అవన్నీ చేసుకునేదాన్ని సో దానివల్ల నా హెయిర్ బాగా డ్యామేజ్ అయిపోయింది అనమాట ఇంట్లోనే మనం హెయిర్ రిపేర్ చేసుకుందాం దీన్ని ఫస్ట్ అనుకొని నేను ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ యూస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను సో ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ఏంటి అంటే ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ లైక్ సీడ్స్ స్టెమ్స్ రూట్స్ ఫ్లవర్స్ వీటన్నిటి నుండి ఈ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ని స్టీమ్ డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ త్రూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారనమాట సో ఇట్ ఈస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఉన్నప్పుడు మనం డైరెక్ట్ దాన్ని మనం హెయిర్ మీద ఫేస్ మీద స్కిన్ మీద వాడకూడదు దాన్ని మనం క్యారియర్ ఆయిల్ తో డైల్యూట్ చేసే వాడాలి సో ఈ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ అనేది మన హెయిర్ కి మన స్కిన్ కి చాలా బెనిఫిషియల్ నేను ఇప్పుడు మీకు హెయిర్ కి దీన్ని ఎలా వాడాలో అనేది చూపిస్తాను సో నేను నా హెయిర్ కి ఏ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ వాడతానో దాన్ని ఎలా బ్లెండ్ చేస్తానో దానివల్ల నాకు ఏం బెనిఫిట్స్ అయిందో నా హెయిర్ కి అది నేను మీకు చెప్తాను ఈ వీడియోలో సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ల్యాంగ్ ల్యాంగ్ ఆయిల్ ఫర్ ఇది ఇది నేను అమెజాన్ నుండి ఆర్డర్ చేసుకున్నాను ప్లాంట్ థెరపీది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ఈ ల్యాంగ్ ల్యాంగ్ ఆయిల్ గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని స్మెల్ నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ సెకండ్లీ ఇది మన హెయిర్ టెక్స్చర్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఇది హెయిర్ బ్రేకేజ్ని తగ్గిస్తుంది అంటే మన జుట్టు బాగా స్ప్లిటెన్స్ వల్ల డ్రైనెస్ వల్ల రాలుతూ ఉంటుంది కదా ఇరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా దాన్ని తగ్గిస్తుంది ఈ ల్యాంగ్ ల్యాంగ్ ఆయిల్ డ్రై స్కాల్ప్ ఉన్న వాళ్ళు యూస్ చేస్తే మాత్రం చాలా మంచిది బికాస్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ సిబమ్ దీన్ని జస్ట్ టూ డ్రాప్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ మనం కండిషనర్ లో కలిపి వాడినాం అనుకోండి మన హెయిర్ చాలా సాఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ రియలీ గుడ్ నెక్స్ట్ పెప్పర్మింట్ ఆయిల్ పెప్పర్మింట్ ఆయిల్ ప్లాంట్ థెరపీది నేను అమెజాన్ నుండి తీసుకున్నాను ఇది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ సో పెప్పర్మింట్ ఆయిల్ గురించి చెప్పాలంటే అది మన స్కాల్ప్ లో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది సో ఈ పెప్పర్మెంట్ ఆయిల్ పెట్టుకుంటే మనకి హెయిర్ లో డాండ్రఫ్ ఉంటే లేకపోతే పెయిన్లు అట్లాంటివి ఉంటే పోతాయి అండ్ దీని స్మెల్ మాత్రం అస్సం ఉంటుంది సో ఇది పెట్టుకొని మనం మసాజ్ చేసుకుంటే మాత్రం మనకు చాలా కూలింగ్ గా అండ్ సూదింగ్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ లావెండర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ఇది కూడా ప్లాంట్ థెరపీదే ఇది కూడా నేను అమెజాన్ నుండి ఆర్డర్ చేసుకున్నా ఇది కూడా ప్యూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ సో ల్యావెండర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ స్మెల్ గురించి చెప్పనక్కర్లేదు ఎంత కామ్ గా అండ్ సూదింగ్ గా ఉంటుంది అంటే అండ్ దీంట్లో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ అండ్ యాంటీ మైక్రోబయల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి ఈ యాంటీ మైక్రోబయల్ ప్రాపర్టీ వల్ల మన హెయిర్ లో బ్యాక్టీరియా ఏదైతే ఉంటుందో అది పోతుంది అనమాట అది వాడితే అండ్ మనకి హెయిర్ లో మనకి ఈడుదులు ఇంకా పెయిన్లు ఉంటాయి కదా అవి కూడా పోతాయి ఇవి వాడితే ఈ ల్యావెండర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ మన స్కాల్ప్ ని అండ్ మన హెయిర్ స్ట్రాండ్ ని బాగా స్ట్రాంగ్ చేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ రోజ్ మెరీ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ఇది నవ్ ది అండ్ నేను ఐ థింక్ వాల్మార్ట్ నుండి ఆర్డర్ చేసిన అనుకుంటా ఇది అగైన్ రోజ్ మెరీ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది అండ్ చాలా మందికి వయసుకు ముందే జుట్టు తెలబడిపోతూ ఉంటుంది కదా లైక్ ప్రీమెచ్యూర్ గ్రేయింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది చాలా మందికి వాళ్ళు ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ వాడితే వాళ్ళకి జుట్టు తెలబడిపోవడం తగ్గిపోతుంది అనమాట సో ఇది ఇది ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫర్ యువర్ స్కాల్ప్ అగైన్ ఇది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అండ్ దాని వల్ల మనకి హెయిర్ గ్రో అవుతుంది నెక్స్ట్ థైమ్ ఆయిల్ ఇది ఎస్విఏది నేను వాల్మార్ట్ నుండి తీసుకున్నా ఇది ఇండియాది యాక్చువల్లీ బట్ నేను కొన్నది మాత్రం వాల్మార్ట్ నుండి సో థైమ్ ఆయిల్ అనేది అలోపీషియాతో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళకి చాలా మంచిది అంటే చాలా మందికి ఎక్స్ట్రీమ్ హెయిర్ లాస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా ఎక్స్ట్రీమ్ హెయిర్ లాస్ తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు ట్రై థైమ్ ఆయిల్ సో నేను ఇంతకు ముందే మీకు చెప్పాను క్యారియర్ ఆయిల్ తోనే మిక్స్ చేసుకొని మనం ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ వాడాలి డైరెక్ట్ గా మనం ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ వాడకూడదు డైరెక్ట్ గా వాడితే మనకి ర్యాషెస్ రావడం రియాక్షన్ అవ్వడము ఇవి చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి దాన్ని సో డైరెక్ట్
సో నెక్స్ట్ ల్యాంగ్ ల్యాంగ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ది ట్వెల్వ్ డ్రాప్స్ వేస్తాను నేను దీంట్లో ట్వెల్వ్ డ్రాప్స్ నెక్స్ట్ ల్యావెండర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ నెక్స్ట్ పెప్పర్మెంట్ పెప్పర్మెంట్ కూడా ట్వెల్వ్ డ్రాప్స్ వేసుకుందాం అండ్ నౌ థైమ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ యాక్చువల్లీ ఇది ట్వెల్వ్ డ్రాప్స్ వేసుకోవద్దు ఇది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది కాబట్టి విల్ జస్ట్ పుట్ ఎయిట్ డ్రాప్స్ యా దిస్ ఇస్ నా నేను కొంచెం ఎక్స్ట్రానే పోసుకుంటున్నాను కోకోనట్ ఆయిల్ లైక్ టూ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కన్నా ఎక్కువ అంటే మేబీ ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఎక్స్ట్రా పోసుకుంటున్నాను నాకు తక్కువ అనిపించింది అందుకే ఎక్కువ పోసుకుంటున్నా సో రెడీ అయిపోయింది నా ఆయిల్ దీంట్లో కోకోనట్ ఆయిల్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వేసాను క్యాస్టర్ ఆయిల్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ ఇది అప్రాక్సిమేట్గా నేను చెప్తున్నాను మీకు నేను మెజర్మెంట్స్ కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ ఏం తీసుకునే ఎప్పుడు అప్రాక్సిమేట్లీ తీసుకుంటాను సో ఇందులో పెపర్మెంట్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ల్యాంగ్ ల్యాంగ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ల్యావెండర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ అండ్ థైమ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ఇవి ఫోర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ ఇందులో మిక్స్ చేశాను సో ఈ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ని నేను ఆయిలింగ్కి కాకుండా లివింగ్ కండిషనర్గా కూడా వాడతాను ఎ చూపిస్తాను ఎలా చేస్తాను దాన్ని సో ఈ లివింగ్ కండిషనర్ తయారు చేయడానికి నేను ఈ డిస్టిల్డ్ వాటర్ యూజ్ చేస్తాను ఇది ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ కదా ఇట్ విల్ బి ఫ్రీ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ అండ్ మినరల్స్ ఒక గ్లాస్లో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకొని ఈ బాటిల్లో పోసుకుంటున్నాను ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద స్ప్రే బాటిల్ సో ఇందులో డైరెక్ట్గా పోయడం అంటే ఇది ఇంత కష్టం నాకు అందుకే గ్లాస్లో పోసుకొని పోస్తాను యా ఇంతవరకు సరిపోతుంది అనుకుంటా చూస్తున్నారా ఎంతవరకు పోసుకున్నాను సో దీంట్లో మనం కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ పోసుకుందాం అండ్ దెన్ ఇంట్లో నేను ఒలివ్ ఆయిల్ పోసుకుంటున్నాను కొంచెం ఎస్ ఇంత చాలు ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ లావెండర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ల్యాంగ్ ల్యాంగ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ట్వెల్వ్ డ్రాప్స్ రోజ్మేరీ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ట్వెల్వ్ డ్రాప్స్ ఇందులో ల్యాంగ్ ల్యాంగ్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ ల్యావెండర్ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ అండ్ రోజ్మేరీ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ చేశాను అండ్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ కోకోనట్ వాటర్ కోకోనట్ ఆయిల్ అండ్ ఒలివ్ ఆయిల్ ఇవి అన్నీ వేసి దీన్ని మనం కొంచెం జస్ట్ ఇట్లా కలుపుకుందాం దీన్ని ఇట్లా షేక్ చేయకండి జస్ట్ ఇట్లా కలుపుకోండి చాలు దీన్ని మీరు హెయిర్లో స్ప్రే చేసుకొని మసాజ్ చేసుకొని వదిలేస్తే హెయిర్ మీది జిడ్డుగా కూడా ఉండదు సాఫ్ట్ సిల్కీ అనిపిస్తుంది హెయిర్ చాలామంది ఆయిల్ పెట్టుకొని బయటికి వెళ్ళడానికి ఆలోచిస్తారు కదా అట్లాంటప్పుడు ఇది మనం తలస్నానం చేసుకొని మన హెయిర్ చాలా డ్రై అనిపించి ఇట్లా బయట బుష్షిగా వచ్చేసింది అనుకోండి ఇది స్ప్రే చేసుకొని వెళ్ళండి నేను ఇప్పుడు మీకు స్ప్రే చేసి చూపిస్తాను నేను ఎట్లా వాడతాను దీన్ని నేను అంతా స్కాల్ప్లో స్ప్రే చేసుకొని దీన్ని మసాజ్ చేసుకుంటాను అండ్ ఈ హెయిర్ మీద కూడా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అంటే నాకు హెయిర్ డ్రై ఉంటుంది కదా బాగా వాడుతుంది దీన్ని సో మీకు ఆయిల్ పెట్టుకున్నట్టు కూడా ఉండదు ఇట్లే ఉంటుంది ఇది సో ఈ ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్ నేను ఎక్కడి నుండి కొన్నానో లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాను చెక్ చేసుకోండి ఒకవేళ మీకు కావాలంటే ఆ లింక్ చెక్ చేసుకొని ఆర్డర్ చేసుకోండి సో చూసారు కదా ఎసెన్షియల్ ఆయిల్స్తో మనకి ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ దీంతో హెయిర్ ఆయిల్ అండ్ హెయిర్ స్ప్రే ఎలా చేసుకోవాలి అండ్ ఎలా వాడాలి అని సో ఈ వీడియో మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్గా అనిపిస్తే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ షేర్ చేయండి అండ్ సీ యూ ఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో అంటిల్ దెన్ టేక్